கிறிஸ்துவர்கள் பிரியமானவர்களே கர்த்தரும் ரச்சகருமா இயேசு நீடி நாமத்தினாலே உங்கள் யாவருக்கும் என் அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தேவனர்லி அப்பம் பிரேயர் மினிஸ்டர் சார் மூலியமாக உங்களோடு சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சிகிறேன் தினம்தோறும் இரவனத்திலே தொங்கும் முன்பாக நம் ஒரு பகுதியை தியானித்து நம்முடைய குடும்ப பாதுகாப்பிற்காக நாம் ஜெபிக்கிறோம் இந்த நாளிலும் நாம் ஒரு பகுதி தியானிப்போம் நாலாம் சங்கீதம் எட்டாம் வசனத்திலே சமாதானத்தோடு படுத்து கொண்டு நித்திரை செய்வேன் கர்த்தாவே நீர் ஒருவரே என்னை சுகமாய் தங்க பண்ணுகிறீர் ஹலலுயா கிறிஸ்துவ பிரியமானவர்களே சமாதானத்தோடு படுத்து கொண்டு நித்திரை செய்வேன் நைட்டு படுத்து தூங்கும் போது இந்த வசனத்தை நீங்க மனப்படமா சொல்லி ஜபிக்கலாம் நைட்டு படுத்து தூங்கும் போது சமாதானம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கொஞ்சம் செக் பண்ணணும் எப்படி நம்ம செல்போன்ல சார்ஜ் இருக்கா குறைஞ்சிட்டா கூடிட்டான்னு சொல்லி செக் பண்றோமோ நைட்டு படுத்து தூங்கும்போது சமாதானம் இருக்கா சமாதானத்தோடு படுத்து கொண்டு இப்போ கடைசி காலமாக தான் இருக்கு அக்கரமும் மிகுதியாகிட்டே இருக்கும் அன்பு தனிந்துட்டே இருக்கும் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே ஏன் சமாதானம் இல்லை ஒரு குடும்பத்தில் என்ன பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு வீட்லேயுமே புலம்புவாங்க ஆனால் அர்த்தம் தெரியாது நைட்டு படுத்து தூங்கும்போது சமாதானம் இல்லை சமாதானம் இல்லை எனக்கு சமாதானம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நைட்டு நேரத்தில் ஏதாவது பாட்டு கேட்பாங்க ஏதாவது மெசேஜ் கேட்பாங்க தேவையில்லாத வீடியோ பார்ப்பாங்க தேவையில்லாமல் வீட்டில் டிவி பார்ப்பாங்க தேவையில்லாமல் என்ன இல்லாமல் பண்ணுவாங்க படம் பார்ப்பாங்க அப்புறம் கேம் விளாடுவாங்க இப்படி ஏகப்பட்ட சொல்லிட்டே போகலாம் இல்லைன்னா யார்ட்டையோ ஃப்ரெண்டு அடிச்சு பேசிகிட்டு இருப்பாங்க நைட் நேரத்தில் தேவையில்லாமல் உட்காந்து தண்ணி அடிக்கிற ஆள் உண்டு அப்புறம் கஞ்சா போடுற ஆள்கள் உண்டு போதையில் அடிமையில் குடும்பம் உண்டு இதெல்லாம் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா நைட் நேரத்தில் தேவையில்லாமல் உட்காந்து நடந்துட்ருக்கோம் நான் சொல்ல நிறைய வீட்டுக்குள்ளே ரியலாக நடந்துட்டு சமாதானத்தோடே படுத்து கொண்டு நித்திரை செய்வேன் ஒரு குடும்பத்தில் சமாதானம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் பிரச்சனை முடிஞ்சிடும் ஒரு குடும்பத்தில் கண்டுபிடிச்சாச்சுன்னா தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் பிரச்சனை உடனே நம்ம மக்கள் கேட்போம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம் அதுக்கு கரெக்டான வசனம் என்னென்னா மத்திய எழுசு விசேஷம் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் கரெக்டாக அந்த அதிகாரத்தை நீங்கள் கையில் வச்சுக்கோங்க எப்போ நாளுமே நமக்கு தேவைப்படும் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரத்தில் கரெக்டாக சொல்கிற பன்னெண்டாவது வசனம் அக்கரமும் மிகுதியாவது நாள் அநேகருடைய அன்பு தனிந்து போகும் அக்கரமும் மிகுதியாவது நாள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு ஒரு வீட்டில் எப்போ சமாதானம் இல்லை ஏன் படுத்தா தூக்கம் வரல ஏன் நித்திரை இன்பமாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குடும்பத்தில் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க வாழ்க்கையில் எல்லா பிரச்சனைக்கும் ஒரு முடிவு வந்துடும் மூணாம் சங்கீதம் ஐந்தாம் வசனத்தில் நான் படுத்து நித்திரை செய்தேன் விழித்து கொண்டேன் கத்தரை என்னை தாங்குகிறார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு அப்போ நைட் நேரத்தில் கர்த்தர் தாங்கினா மட்டும்தான் சமாதானமான ஒரு நித்திரை இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேனே ஒரு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் செல்ஃபோனில் தேவையில்லாத வீடியோ தேவையில்லாத காரியம் ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் ஒரு வாலி வைப்பில் சொன்னால் ஆனால் நான் டெய்லி ஒரு ஆறு மணி நேரம் செல்ஃபோன் பார்ப்பேன் அப்படின்னா சும்மா நார்மலாக அப்போ ஒரு வாலி வைப்பில் செல்ஃபோன் எவ்வளோ நேரம் பார்க்க அப்படின்னா அது ஆறு மணி நேரம் கேட்டேன் தேவையில்லாத பாக்கியா தேவையில்லாத பாக்கியா பாடம் படித்த காலத்தில் வந்து ஸ்கூலுக்குள்ளது காலேஜுக்குள்ளது பார்த்தேன் இப்போ நான் படித்து முடிச்சிட்டேன் அதனால் தேவையில்லாத காரியம் தான் நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கேன் அந்த ஆறு மணி நேரம் பார்க்கும்போது கண் மூலியமா சிந்தனை மூலியமா காது மூலியமா அவங்க இதயத்துக்குள்ளே பல காரியங்கள் உள்ள போயிட்டே இருக்கும் ரிக்கார்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்புறம் படுத்து தூணக்கப்புறம் எனக்கு கெட்ட சொப்பனம் வந்துட்டு நான் வலுசிறப்பத்தை பார்த்தேன் நான் விபச்சார ஆவியை பார்த்தேன் சில குடும்பத்தில் நைட் நேரத்தில் தற்கொலை எண்ணங்கள் மரண பயம் என்னை நேசிக்க யாருமே இல்லை இதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்கு என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அக்கரமும் மிகுதியாவது நாள் அநேகருடைய அன்பு தனிந்து போகும் என் வாழ்க்கையில் நாளாக அனுபவிச்சிருக்கோம்பா ஏன்னா நான் வியாபாரத்தில் இருந்ததுனால வியாபாரம் பார்க்கணும் அது மட்டும்தான் மைண்டு 
வேற ஒண்ணுமே இருக்காது நைட் லேட்டா தான் வருவேன் வரும்போது சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுவேன் மனைவிட்டெல்லாம் பேசாம டிவி ஆன் பண்ணிட்டு நான் பேசாம இஷ்டம் போல நைட்டு படம் பார்க்கறது நாடகம் பார்க்கறது நாடகம் பார்க்க மாட்டேன் படம் ஆக மொத்தம் ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபா நஷ்டமாச்சு எவ்வளோ நஷ்டமாச்சு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு லட்சம் கடன் நிம்மதி இல்லை வீடு வித்தேன் வியாபாரத்தை விட்டு வெளியில் வந்தேன் நஷ்டப்பட்டு கையில் பைபிள் எடுத்து வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் அப்படி நஷ்டப்பட்டு கையில் பைபிள் எடுத்து வாசிக்கும் போது வியாபாரத்தில் இருக்கும்போது நான் தேவனுக்கு மகிமை செலுத்தலை கொடுக்கப்பட்ட மனைவிக்காக பிள்ளைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்தலை என் வாழ்க்கையில் நான் ஜபம் பண்ணலை கையில் பைபிள் எடுத்து வாசிக்கல தேவனுக்கு பிரியமானபடி உண்மையாக வாழலை ஒரு மனுஷன் கையில் பைபிள் எடுத்து வாசிக்கல அப்படின்னாலே அவன் இஷ்டம் போல தான் வாழ்ந்துட்டு இருப்பான் அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது சில குடும்பத்தில் தான் தேவனுக்கு பயந்து உண்மையாக வாழ்கிற சில குடும்பங்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வாழ்க்கையில் அக்கிரமம் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும்போது அவங்களோட இருதயத்துக்குள்ளே இருக்கும்போது அவங்களுடைய கண்கள்ல அவங்களுடைய சிந்தனையில் அவங்களுடைய காதுகளில் கத்தர் பிரியம் இல்லாத இடத்துல நிற்கும் போது ஆபத்து பிரச்சனை போராட்டம் நிந்தைகள் அவமானங்கள் கண்ணீர் கஷ்டம் எல்லாமே உள்ள வந்துடும் நைட்டு படுத்த நிம்மதியான தூக்கம் இருக்காது சமாதானத்தோட என்று எழுதப்பட்டு சமாதானத்தோட படுத்து கொண்டு நித்திரை செய்வேன் நைட் நேரத்தில் உண்மையிலே நிறைய குடும்பத்தில் சமாதானம் இல்லாம தான் இருக்கிறாங்க கேட்டால் என் புருஷன் சரியில்லைம்பாங்க என் பிள்ளை சரியில்லைம்பாங்க என் கணவர் ரசிக்கப்படலைம்பாங்க என் பிள்ளை ரசிக்கப்படலைம்பாங்க நான் வெளிநாட்டில் இருக்கேன்பாங்க என் புருஷன் வேற இடத்துல இருக்கிறம்பாங்க வீட்டில் வாடகை கொடுக்க முடியலம்பாங்க கடன் பிரச்சனை இருக்குமாங்க இஎம்ஐ இருக்குமாங்க வீட்டு லோன் இருக்குமாங்க வீடு கட்டுறதுல நின்று போயிட்டு விடுமாங்க பிள்ளைக்கு கல்யாணம் முடியலம்பாங்க பையனுக்கு கல்யாணம் முடியலம்பாங்க கல்யாணம் முடிஞ்சுட்டு பிள்ளை இல்லைம்பாங்க ஏதாவது ஒன்று டெய்லி சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க சின்ன வயசுலேருந்து பெரிய வயசு வரையும் ஒவ்வொன்றா வந்துட்டே இருப்போம் சின்ன பிள்ளைக்கு உடஞ்சிடலம்பாங்க பேரன் பேத்தி உடஞ்சிடலம்பாங்க கேன் குழந்தைக்கு உடஞ்சிடலம்பாங்க இப்படி பல காரியங்கள் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க சமாதானத்தோடு படுத்து கொண்டு நித்திரை செய்வேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையில அக்கிரமும் தொடரக்கூடாது பாவம் தொடரக்கூடாது கர்த்தரை விட்டு தள்ளி போற எந்த ஒரு காரியமும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடாது அப்படி இருக்கிறவங்க தான் என்ன சொல்ல முடியும் அப்படின்னா கர்த்தாவே நீ ஒருவரே என்னை சுகமாய் தங்க பண்ணுகிறீர் அந்த வார்த்தை சொல்ல முடியும் இப்ப நான் இருக்கிறேன் நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல கையில பைபிள் எடுத்து வாசி ஆரம்பிச்சேன் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா இஷ்டம் போல வாழ்ந்துட்டு இஷ்டம் போல வாழும்போது என்ன தெரியும் மனைவிட்ட அன்பு கூட தெரியாது ஒண்ணுமே தெரியாது நான் பேசாம ஒரு வாழ்ந்துட்டு அவ்வளவுதான் ஆனா கையில பைபிள் எடுத்து வாசித்து பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நான் அன்புனா என்ன மனைவிட்ட எப்படி பேசணும் எரிச்சல் ஆகக்கூடாது கோவப்படக்கூடாது கசப்பா இருக்க கூடாது ஏன்னா ஒரு குடும்பத்துல கணவன் மனைக்குள்ள என்ன பிரச்சனை வருது அப்படின்னா ஒண்ணு கசப்பு இல்ல வெறுப்பு இல்ல மனைவிட்ட கோவப்படுறது எரிச்சல் படுறது இந்த நாலு வந்து நிறைய குடும்பத்தில் காணப்படும் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் கசப்பு மனைவி மேலே ஒரு கசப்பு மனைவி மேலே ஒரு வெறுப்பு மனைவி மேலே ஒரு எரிச்சல் மனைவிட்ட தான் கோவப்படுவாங்க இந்த நாலு பாயிண்ட் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னா எங்கேயோ மிஸ்டேக்காக இருக்குன்னு அர்த்தம் அது கணவனாக இருக்கலாம் மனைவியாக இருக்கலாம் ரெண்டு பேருக்குள்ள இந்த நாலு பாயிண்ட் உள்ளே வரக்கூடாது கசப்பு வெறுப்பு எரிச்சல் கோபம் இந்த நாலு உள்ள வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துக்குள்ள சத்துரு உள்ள வருவான் அப்புறம் சமாதானமான தூக்கம் இருக்காது சமாதானத்தோடு படுத்து கொண்டு நித்திரை செய்வேன் அப்படின்னா வீட்டில் நான் நார்மலாக சொல்லிட்டு இருக்கேன் நம்ம வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற நாலு பேர் அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் பத்து பேருக்குள்ள சமாதானம் இருக்கா கசப்பு இருக்கா இல்லை எரிச்சல் இருக்கா இல்லை கோபம் இருக்கா இல்லை வைராக்கியம் இருக்கா என்ன இருக்குது வீட்டுக்குள்ள இதான் நம்ம இப்படி தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுதான் சொன்னேன் கடைசி காலத்தில் அக்கிரமம் மிகுதியாக போவதினால் அக்கிரமம் மிகுதியாவதினால் அநேகருடைய அனைகருடைய அப்படின்னா நிறைய குடும்பம் அவுட் ஆயிரும் நிறைய குடும்பம் அவுட் ஆயிரும் பரலோத்துக்குள்ள போறது இல்லை அழைக்கப்பட்டவர்கள் அநேகர் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் சிலர் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு அவருடைய கற்பனை என்ன அப்படின்னா அன்பு கூறணும் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் இந்த பைபிள் லா சட்டத்துக்குள்ள ஒரு மனுஷன் வந்தாதான் அவங்களால நன்மை செய்ய முடியும் 
இப்போ ஒரு குடும்பத்தில் என்ன நடக்கு அப்படின்னா அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் பகையை வச்சுருக்குறாங்க வெறுப்பு வச்சுருக்குறாங்க கசப்பு வச்சுருக்குறாங்க கோபம் வச்சுருக்காங்க எரிச்சல் வச்சுருக்குறாங்க கணவன் மனைவிகள் ஐக்கியம் இல்லை அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு குடும்பத்தில் கணவன் மனைவில் ஐக்கியம் வரணும் அப்படின்னா அங்கே கசப்பு இருக்கக்கூடாது வெறுப்பு இருக்கக்கூடாது எரிச்சல் இருக்கக்கூடாது கோபம் இருக்கக்கூடாது மன்னிக்கிற சுபாவம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஒரு கணவன் மனைவிக்குள்ள மன்னிக்கிற சுபாவம் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒருமனப்பட்ட ஆவி வரும் அந்த குடும்பம் தான் ஆசீர்வதிக்கப்படும் இன்னைக்கு நிறைய குடும்பத்தில் என்ன இல்லை அப்படின்னா மன்னிக்கிற சுபாவம் இல்லை அக்கிரமம் மிகுதியாவதுனால் அநேகருடைய அன்பு தனிந்து போகும் சில குடும்பத்தில் தண்ணி அடிச்சு இல்லை நான் கஞ்சா வளர்க்கும் இல்லை நான் போதை அடிமை ஊசி போடுறாங்களாம் போதை ஊசி இப்படி நிறைய சொல்கிறாங்க இன்னும் நிறைய காரியங்கள் இருக்கு விக்கிர வழிபாடில் போய் சிக்கி கொள்றாங்க சில இடத்துல மாந்திரியம் பண்ணுறது ஏவல் இப்படி கர்த்தரை விட்டு தள்ளி போகிற எத்தனையோ அக்கிரமமான காரியம் இருக்கு அக்கிரமத்தை தொடர்ந்து செஞ்சிட்டு இருக்கும்போது அந்த வீட்டுக்குள்ள போய் பார்த்தா அன்பு இருக்காது அது அனைவருடைய அன்பு தனிந்து போகும் என்று போட்டிருக்கு இப்போ நைட்டு நீங்கள் எத்தனையோ குடும்பத்தில் கேட்பீங்க ஆனால் சில குடும்பத்தில் மட்டும்தான் சமாதானமான தூக்கம் இருக்கும் காலையில் ஒரு தாயாருக்கு ஜெபிக்க கத்து கிருபை செய்தார் அந்த அம்மாவுக்கு எழுபத்தஞ்சு வயசு அந்த அம்மாவுக்கு ஜெபிக்கும் போது சில காரியங்கள் சொன்னார் அப்படியே என் வாழ்க்கையில் அப்படியே இருக்கு அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி கேட்டால் சகல செழிப்பான குடும்பம் ஆனால் இன்னைக்கு பார்த்தா தனிமை இன்னைக்கு பார்த்தா வேதனை சொல்ல முடியாத துக்கத்தில் இருக்கிறாங்க கடைசி காலத்தில் தான் நம்ம வாழ்கிறோம் அக்கிரமம் மிகுதியாய் போவதினால் அக்கிரம் மிகுதியாவதினால் அநேகருடைய அன்பு அநேகருடைய அன்பு உங்க வீட்டில் நாலு பேர் இருக்கிறீங்களா ஆறு பேர் இருக்கிறீங்களா அன்பு இருக்கா அன்பு இல்லை அப்படின்னா சமாதானமான தூக்கம் இருக்காது சமாதானமான தூக்கம் வேணும் இருக்கும் அப்படின்னா அன்பு இருக்கணும் அன்பு இருந்தால் தான் சமாதானமான தூக்கம் இருக்கும் ஏன் ஈஸியாக சொல்லித்தர வேண்டியது அப்படின்னா நிறைய குடும்பத்தில் புருஷம் உண்டாட்டிகளில் பேச மாட்டுக்காங்க எரிச்சல் நான் மன்னிக்க முடியாது நான் பேச மாட்டேன் நான் அப்படி தான் இருப்பேன் அப்புறம் தனியாகவே இருப்பாங்க அப்புறம் பிரிஞ்சு போயிடுவாங்க அப்புறம் தேவையில்லாத ஃப்ரெண்டுகிட்ட போய் பேசுவாங்க தேவையில்லாத நபர்கிட்ட போய் பேசுவாங்க அப்புறம் தேவையில்லாம செல்ஃபோனில் பல மணி நேரம் பேசுவாங்க அது எல்லாம் அவங்களோட வாழ்க்கையில் சமாதானமான தூக்கம் இருக்காது அப்புறம் கெட்ட சொப்பணும் அப்புறம் விபச்சார ஆவியல் இதுக்கு பின்னாடி என்ன அப்படின்னா ஒரு குடும்பத்தில் அக்கிரமம் உள்ள இருக்கும்போது அசுத்தமான எண்ணங்கள் நைட் நேரத்தில் தேவையில்லாத படம் பார்க்குறது தேவையில்லாமல் பல மணி நேரம் யார்கிட்டையோ பேசுறது இதெல்லாம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வளரவும் முடியாது பாவ அடிமையில் வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க நிம்மதியான தூக்கம் இருக்காது நான் சொல்கிறது ஆமாவா இல்லையா நைட்டு வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ நேரம் செல்ஃபோன் பார்க்குறாங்க எவ்வளோ நேரம் படம் பார்க்குறாங்க எவ்வளோ நேரம் நாடகம் எத்தனை காரியம் இருக்குது கையில் பைபிள் எடுத்து வாசிக்க நிறைய குடும்பத்தில் ஆளே இல்லை கையில் பைபிள் எடுத்து நான் ஏன் டேபிளில் உட்காந்து வாசிக்கணும் அப்போ தான் எனக்கும் தேவனுக்கும் உள்ள ஐக்கியம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் கண்டுபிடிக்க முடியும் நான் கையில் பைபிள் எடுத்து வாசித்தோன்னே இப்படி யோசித்து பார்ப்பேன் அக்கிரமம் மிகுதியாவது நாள் அநேகருடைய அன்பு தனிந்து போய் சொல்லி போட்டுக்கலப்பா உங்களை விட்டு நான் எத்தனை வருஷம் நான் தள்ளி போய் வாழ்ந்துட்டேன் என் பாவத்தை மன்னிப்பீங்களாப்பா என் பாவத்தை மன்னிப்பீங்களா இப்படி உட்காந்து நானும் தேவனோடு பேசும்போது பார்ப்பாரு என் பிள்ளை என் பாதப்பிள்ள உட்காந்து பைபிள் வாசித்து மனந்துடும்னு நினைக்கானே சென்னை உன் பாவத்தை மன்னிப்பாப்பா மனந்து இங்கே வாழு அப்போ தேவன் நம்மளை பார்ப்பார் என் பிள்ளை எப்படி மனம் திரும்புகிறான் அப்படின்னு சொல்லி பரலோகத்தில் தேவன் பார்ப்பார் அக்கிரமம் மிகுதியாவதினால் அநேகருடைய அன்பு தனிந்து போகும் அநேகருடைய அன்பு தனிந்து போகும் அப்படின்னா முடிஞ்சிட்டு ப்ராசஸ் முடிஞ்சிட்டு இதெல்லாம் கடைசி காலத்தில் நடக்கும் இந்த வசதம் நான் அடிக்கடி பேசுவேன் ஏன்னா என் வாழ்க்கையில் நான் அக்கிரமத்தில் வாழ்ந்துவேன் மனம் திரும்பி பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொண்டு கையில் பைபிள் எடுத்து வாசிக்கும் போது அன்பு கூறணும் நன்மை செய்யணும் தான தர்மம் பண்ணணும் நற்கிரியை செய்யணும் தேவனுக்கு பிரியமானபடி பரிசுத்தமாக வாழணும் உண்மையாக இருக்கணும் இப்படிலாம் கையில் பைபிள் எடுத்து வாசித்து கீழ்படியணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் 
வாசிக்கும் போது எனக்கு சொல்லி தந்தார் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மனந்திரும்ப ஆரம்பிச்சேன் அதனால இரவணத்துல யாரெல்லாம் எந்த சூழ்நிலை இணைந்திருக்கிறீங்களோ தேவனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் சமாதானத்தோட படுத்து கொண்டு நித்திரை செய்வேன் அந்த வேடை சொல்லும் போது அவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கு சமாதானத்தோடு படுத்து கொண்டு நித்திரை செய்வேன் எத்தனை குடும்பத்துல சமாதானம் இல்லாம இருக்கும் எனக்கு தெரியாதுப்பா அந்த வசனம் சொல்லும் போது அவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கு சமாதானத்தோடு படுத்து கொண்டு நித்திரை செய்வேன் ஒரு பத்து ட்ரூப் சொல்லுங்களேன் சமாதானத்தோடு படுத்து கொண்டு நித்திரை செய்வேன் சமாதானத்தோடு படுத்து கொண்டு நித்திரை செய்வேன் சமாதானத்தோடு படுத்து கொண்டு நித்திரை செய்வேன் அப்படி அந்த வசனத்தை நம்ம உள் வாங்கி அந்த வாயை தொடர்ந்து நம்ம சொன்னா மட்டும்தான் நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு சமாதானம் கிடைக்கும் கர்த்தாவே நீர் ஒருவரே என்னை சுகமாய் தங்க பண்ணுகிறீர் அவர் மட்டும்தான் நம்மள சுகமா தங்க பண்ண முடியும் நான் படுத்து நித்திரை செய்தேன் விழித்து கொண்டேன் கர்த்தர் என்னை தாங்குகிறார் கர்த்தர் என்னை தாங்குகிறார் அப்ப நம்மளை தாங்கணும் அப்படின்னா எந்த ஒரு மனுஷனோ தாங்க முடியாது அதனால வசனத்தை நல்லா புரிந்து கொள்ளணும் இரவு நேரத்துல ஜெபிக்க போறோம் சின்ன ஜபந்தம் பண்ண போறேன் ஒரு மனப்பட்டு கேளுங்க அப்பா சமாதானத்தோடு படுத்து கொண்டு நித்திரை செய்வேன் சொல்லி எழுதப்பட்டிருப்பா எனக்கு இந்த வசனம் எனக்கு வேணும்ப்பா நான் சமாதானமா படுத்து தூங்கி எந்திரிக்கணும்ப்பா காலையில எந்திரிச்சு ஜபம் பண்ணணும்ப்பா எனக்கு கிருப தாங்கப்பா அப்படி கேட்பீங்களா கங்கள் முடி நாம் ஜபம் செய்வோம் கிருபை மகிமன் இருந்து பரிசுத்து மூல நல்ல தகப்பனை உங்க நன்றி எடுத்துக்கிறோம் செய்கிறோம்ப்பா இந்த நாள் முழுவதும் கத்தர் பாதுகாத்த கிருபைக்கா நன்றி இரவு நேரத்திலே சமாதானத்தோடு படுத்து கொண்டு நித்திரை செய்ய கத்தர் கிருபை தாங்க சுகமான அப்போ ஒரு நித்திரை தாங்கப்பா உங்க பிள்ளைகளோட கத்து தங்கிருங்க எந்த குடும்பத்துல அக்கிரமம் அதிகமா இருக்கோ அவங்களுடைய பாவத்தை மன்னித்து கிருபையாக மறுபடியும் மனம் இறங்குங்க அன்பின் அபிஷேகம் நிரப்புங்க கர்த்தர் என்னை தாங்குகிறார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு உங்க பிள்ளைகளை கத்த தாங்குங்க இரவு நேரத்திலே கற்புதனையா ஜீவிடும் கத்தர் மனம் இறங்கி ஆசிரியங்க மாசமா இருக்கிற குடும்பத்தை கத்தர் ஆசிரியங்க டெலிவரி கொடுப்பாங்க பரம வைத்திய கூடந்து தாயம்பிள்ளையுமா மீட்டெடுங்க பிள்ளைகளுக்கு வயசு அதிகமாயிட்டு போகுது கத்தர் வாசல் திறந்துட வேண்டும் திருமணம் முடிந்ததுக்கு அப்புறம் குடும்பத்துக்குள்ளே பிரிவினை அந்த குடும்பத்தை மறுபடியும் இணைத்து வைங்க பாவ அடிமையிலிருந்து வெளியில் வர கத்த கிருபை செய்யுங்க விக்கிர வழிபாடில் இருக்காங்க மாந்திரிகம் பிள்ளை சுனியம் ஏவரில் கட்டப்பட்ட நிலைமை விபச்சார அடிமை மதுபான அடிமை போதிய காரியங்கள் கஞ்சா பழக்கம் எந்தெந்த பாவ அடிமையில் இருக்கிறாங்களோ அந்த குடும்பம் ரச்சிக்கப்பட கத்த கிருபை செய்யுங்க நைட் டூட்டியில் இருக்கிறாங்க நைட் நேரத்தில் டிரைவிங் லைனில் இருக்காங்க நைட் நேரத்தில் ஆம்புலன்ஸில் போயிட்டுருக்காங்க ஃப்ளைட்டில் போயிட்டுருக்காங்க ட்ரெயினில் போயிட்டுருக்காங்க காரில் போயிட்டுருக்கிறாங்க சில குடும்பத்தில் வீடு வாசல் வெளியில் இருக்காங்க ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்காங்க வாட்ச்மேன் ஜீவிக்கிறான் செக்யூரி ஜீவிக்கிறான் போலீஸ் ஆஃபீஸ் ஜீவிக்கிறாங்க ஆர்மியில் ஜீவிக்கிறாங்க அதிகாரிகள் தலைவர் இந்த மாதிரி நைட் நேரத்தில் டாக்டர் நர்ஸ் ஐடி ஃபீல்டில் எல்லாரையும் உங்கள் கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம் உங்களுடைய கரத்தில் எங்களை தாழ்த்திரும் கர்த்தர் மட்டும்தான் பாதுகாக்க முடியும் ஹாஸ்பிட்டலில் அவசர சிகிச்சையில் ஐசி வால்டில் இங்பேட்டில் எத்தனையோ குடும்பத்தில் வீட்டில் படுத்த படுக்க மாத்திரை வாங்க பணம் இல்லாமல் எய்ட்ஸ் வியாதியில் கேன்சரில் பிளட் கேன்சரில் சுகர் அதிகமாக இருக்குது ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குது ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் தலையில் ஆப்ரேஷன் நிரம்ப ஆப்ரேஷன் சில குடும்பத்தில் கால் கை வழி எது எந்தெந்த இடத்துல அப்போ ஆப்ரேஷன் பண்ணி பல உபத்திரத்தில் பல பிரச்சனைகள் எந்தெந்த இடத்துல உபத்திரத்தோடு கண்ணீரோடு ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கலாம் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கலாம் இன்னுமா வீட்டில் படுத்த படுக்கையில் வயசாகிட்டு பலவீனத்தோடு எந்தெந்த குடும்பத்தில் தூக்கம் வராமல் நைட் நேரத்தில் புலம்பிட்டு இருக்கிறாங்களோ கத்தர் மனம் இறங்கி அவங்களோட அக்கிரமத்தை அவங்களோட பாவத்தை மன்னித்து குணமாக்கித்தாங்க உங்களுடைய தலம் உள்ள கரத்தினால தொட்டு சுகமாக்கித்தாங்க எல்லா குடும்பம் ரச்சிக்கப்படுறது கிருபை செய்யுங்க அதிக அளவில் உங்களுடைய சமூகத்தில் கண்டுபிடிக்கிறது கிருபை செய்யுங்க எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே பிதா குமாரன் பரிசாமி தங்கியிருக்க வேண்டும் எங்கள் இருதத்துக்குள்ளே பிதா குமாரன் பரிசாமி தங்கியிருக்க வேண்டும் எங்கள் வீடு முழுதும் இயேசு ரத்தந்திரை விட்டும் உருவின பட்டயத்தோட முன்னும் பின்னுமா தெய்வ தூதர்கள் உள்ளாவி விட்டும் வேலை இல்லாமல் சில குடும்பத்தில் வெளிநாட்டு போகலாம் சில குடும்பத்தில் என்ன செய்யணும் சொல்லி யோசிக்கிற குடும்பத்து கத்தர் எல்லா ஆலோசனை கொடுத்து நல்ல ஒரு வேலை தாங்க வண்டி வாங்கணும் வீடு வாங்கணும் சில குடும்பத்தில் புதுசாக ஒரு வியாபாரம் பண்ணணும் பல ஆசைகள் இருக்குது உமக்கு சித்தமானபடி தாங்க சில குடும்பத்தில் மனுஷனை நம்பி ஏமாந்து பணம் கொடுத்து வரலை நகை கொடுத்து வரலை சொத்து பிரச்சனை நைட் நேரத்தில் நீ ஏமாத்தி தாங்க தற்கொலை எண்ணங்கள் மரண பயங்கள் அந்த குடும்பத்தை கத்தர் மீட்டெடுங்க நைட் நேரத்தில் ஹோமில் இருக்காங்க ஹாஸ்டலில் இருக்காங்க படிக்கிற பிள்ளைகள் வேறு வேறு இடத்துல தங்கி படிக்கிறாங்க உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு பாதுக
கண்ணீரோடு கடன் பிரச்சனை உபத்திரத்தில் நிந்தையோடு அவமானத்தோடு பலவிதமான கஷ்டத்தோடு இருக்க ஜனங்களை கத்தர் மீட்டெடுங்க நாளைக்குள்ள கருத்தை கத்த பொருட்படுத்துங்க இந்த மாதம் முழுவதும் கத்தர் பல சூழ்நிலைகளை பாதுகாத்து கிருபைக்கார் நன்றி யாரெல்லாம் இணைந்திருக்கணும் அந்த குடும்பம் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் அவங்களோட தலைமுறை ஆசிரியப்பட வேண்டும் கத்தர் பொருட்படுத்துங்க தேவனர் லேப்பம் பிரேர் மெனிசனில் உங்களுடைய கரத்தில் அப்படிங்கிறோம் கத்தர் பொருட்படுத்துங்க துதிகன மகிமெல்லாம் உங்களுக்கே செலுத்திடும் ஏசு கிருஷ்ணன் பிதாவே ஆமேன் தேவனுக்கே மகிமுள்ளதாக கத்திரதாமே உங்களை உங்கள் குடும்பத்தில் சகல காலத்தில் சம்பூர்ணமாக திருப்தியாக கத்தரக்கூடும் நிரட்டி ஆசிரியப்பதாக அமைந்து காட் பிளஸ் யூ ஜெபிக்க வேண்டும் விரும்பினால் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன் எயிட் ஒன் நம்பர் கொண்டால் நாங்கள் உங்களுக்காக குடும்பத்தில் ஜெபிப்போம் நீங்களும் எங்களுடைய ஊழியர்களாக தொடர்ந்து ஜெபித்துள்ள காட் பிளஸ் யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் கிளிக் த லைக் அண்ட் ஷேர் கிளிக் த பெல் காட் பிளஸ் யூ